可知梧州如何成为今日之梧州？当今天权国受命于穹苍圣地，通灵太渊、玄机、天煞三国，国泰民安。但千百年前，帝飞天血洗梧州，生灵涂炭，穹苍长老长青子。用玄灵真液扭转了战局，然而帝飞天却未就此消失，他的一丝残血凝结成了一枚五色石。而今帝飞天蠢蠢欲动，唤醒他的将是一位拥有五色石的少女。你是玄灵真液的天选之，唯有你能改变乾坤，找到五色石少女，否则五洲会因他而再度万劫不复。师姐还不行礼，裴师姐下手当真是毫不留情啊！一个玄幽部的下等杂役，也配称我师姐
你别以为大师兄偷偷教了你几招功夫，你就可以和我平起平坐。下等，永远是下等。平起平坐？啊？不过太可惜了，我差一点点就学会那门功夫了。你想得美！违抗玄元门规，私自进入五行密室修行，今日我非将你绑去见掌门不可。我倒是想看看。谁还会替你说情？哎，稍等，稍等，稍等，师姐，我是犯了门规，你要绑我去见掌门责罚。但是，捉贼得捉赃，你得捉得到我才行啊！死到临头，还敢嘴硬！安、嗯、烈，将他绑起来。是。果然是个蠢货，下面就是万丈悬崖，有本事你就跳下去。我好怕呀！不过，既然师姐吩咐了，我就恭敬不如从命了。小姐，蠢货，这个下贱的贱命！受不了你！扶摇，打老远我就看到一个人，我就知道是你。哎，你怎么又偷偷溜下山了？我都跟你说了多少遍了，不能偷偷下山，要被发现了，你又要说。我知道，我这不是想你了吗？满嘴胡说八道。大师兄，师妹，师兄，今日你不能再护着这个贱奴了，他胆大包天，竟然敢私闯修行密室偷学功法。刚才他一路逃下山，早不知道犯了多少条门规了。此事必须禀明掌门，严惩不贷。真有此事？哦。你呀、啊，就是这么任意妄为。裴师妹，扶摇年纪还小，难免有些顽劣，不如这一回就饶了他。大师兄。每次你都这么护着他，这玄幽部的贱奴越来越无法无天了。咱们玄元山还讲不讲门规了？说起门规，裴院师姐也没好到哪儿去。你大胆！我说错了吗？今日本就是祭祀大典的日子，所有玄正部的弟子都应该在山上候着。裴院师姐好歹也是玄正部的大师姐，怎么也偷偷溜下山啊？你……哎哎哎，裴师妹。师妹教训的是，待我回头，好好禀明掌门，一定好好责罚。你呀、啊，一会儿回去，就在玄幽部面壁思过。晚些时候，我定会带着责罚，好好教训。还不回去？是。哎，大师兄，你怎么就这样放他走了？哎哎，师妹。时辰快到了，不如师妹随我一同去参加祭祀大典。祭祀大典。
过玄元，天斗赛事在兴，负载之下，时和遂人。列宗师祖在上，弟子燕烈恳请宗师，佑我玄元，平玉太渊，再胜五州。佑我玄元，平玉太元，再胜五州。我跟你说啊，虽然说这玄元派是武林大门派，但是呢，真正可以练武的，是山上玄正部的人，只有那些贵胄子弟们才有资格，啊。咱们这地儿啊，叫玄幽部。玄幽部是干什么的呢？就是专门干伺候人的事儿。这个，不是这边都弄干净啊。好的，周叔。哎，周叔，你要的衣服。哎，得嘞，得嘞，得嘞。行，拿着。我跟你这么说吧，凡是穿这个颜色衣服的人，那就是等级最低的。凡是见着穿别的颜色衣服的人啊，都得回避。过来，过来。嗯，我跟你说啊，这儿呢有饭吃，有地方住，风吹不着，雨淋不着，呵呵这是多大的福气啊！哎，你呀、啊、就好好的干活，别想那些没用的事儿啊。别像这儿的那个孩子头，扶摇似的，是吧？我跟你说啊，你这个扶摇姐，扶摇呢？扶摇呢？扶摇去哪儿了？我玄元，名誉太元，再受五州。你说我们穿青袍冒充玄正部的人也就算了，万一被人发现了，我们偷看掌门的祭祀仪式，到时候怎么死的都不知道。玄正部这么多人，谁注意得到谁呢？越像你这样鬼鬼祟祟的，越可疑。徐秀，我，是啊，我是没人认得，但你这个闯祸王谁不认识啊？田斗赛八年才一次，你不得过来看看祭祀仪式啊，长长见识啊。早知道不带你来了。哎，别别别别别，我去我去我去。即日起，我玄元派八年一度的田斗赛进入头名。凡门下成年弟子，不论是白衣、青衣、赤衣，皆可报名参赛。不论出身，是论技。田斗赛乃我玄元祖师创宗立派而设，层层设卡，为选拔最英勇的弟子，为四方子民逐猎山泽猛兽而设。胜者谓之英雄，何为英雄？草木精气为英，动物刚猛为雄。今日的圣者依旧是英雄，他将带着我玄元派的荣耀，成为我太原国的栋梁。
这是一场考验与荣耀并存的赛事。樊玉参赛的弟子，须将印有自己血迹的液铁投入这浑天方野，一旦参赛，生死付诸赛事，绝无后悔。哦、不论出身，我还是看不起我们玄妖部这身黑袍。不对啊！找死啊你们！快走！走走走，快快！你给我下来！你给我下来！你欺负老头不会上树是吧？我跟你说，这个你下来，我今天非打死你不可！这祭祀大典也是你能去的，你自己惹祸不说，你你你你还牵扯别人？你下来不下来？下不下来？我好想下去啊，可我怕高，我下不去。嘿，你这孩子，周叔，别生气，别生气，不要紧，你赶紧给周叔服个软。你要是为他好，就别拦着我，要不然我连你一块打，我连你一块。哎，别别别，别打他，我逼他去的。不是，不是傅小姐逼我的，是我自己愿意去的。你甭管是不是自愿的，染房那儿回去干活去。好，快走，走，快走。啊再去不去，你不去我找别人。你这到底还是下来，往哪儿跑啊你啊？你还会上树了你？我疼，别打了，我屁股疼。起来，嗯，我看看你瞧，你这孩子，我能给你打明白了。我真想再多打你几下。福瑶啊，哎，你你说实话，咱们玄幽部哪点不好啊？啊，哎，是这个身份低阶，生活清贫，但是老老少少都对你很好。那小七那帮孩子一天到晚跟着你，你让他们学什么呀？就学你这样上树啊，老想着把这身黑袍脱了，是不是？我怎么了我？我跟玄武部大家都挺好的，我跟小白关系都挺好的，那你就安分点。我哪不安分了？我就是觉得不公平，人干嘛得分三六九等？你看人家玄正部的，一上来就能学武功，想去哪儿去哪儿，然后还欺负我们，我们还得伺候他们，凭什么？我们就是命贱是吧？嗯，什么也别说了，这都是命，是命，你就得认，啊。嘿，哎，出去不许惹祸，听见没有？啊，听见没有？听见了。此行三月可有收获？臣儿此番去昆京，得见世子。世子宽仁孝友，贤者风范，臣儿有幸得其赏识。殿下说，朝中党派孤立，他要建一支自己的军队，而我，正是他需要的人选。回来的路上就没听到过什么消息、啊？什么消息？宽金生变了。啊！父王。张和年，步兵攻中，数据八位都已经在城池外。这回奇阵，就是插翅也难逃。好，好，奇阵，季若王位已经不是一两天了，三日后就是你的继位大典。奇阵不除，我轩轩王脉便不保。记住，战死终根。
原将是我的。难道齐振真敢对大王不利？他可是国公啊，已是一人之下，万人之上了。篡权夺位，那可是祸乱五州的大事。齐振权势太盛，他与玄越王族早晚会有一战，只是不知此次大乱，谁胜谁负。一旦玄越族灭，朝代更替。太原的秩序将会重建。难道我们学院派就只是袖手旁观吗？那又该如何？我们玄元处江湖之远，不设庙堂之争，不偏不倚，坐观其果，这才是正道。只是臣儿，毕竟曾蒙殿下的赏识，心里有些……权力场中无私情，只要你在田都赛中拔得头筹，以我们玄元派在武林中的地位。以你在田斗赛中魁首的地位，还怕没人赏识吗？父亲教训的是。好好准备，此次田斗赛必须赢。是。夜观天象，今夜星光暗淡，宫中会有血光之灾。传我号令，诛杀轩辕家族所有血脉。放心吧，不会有人杀你的。谁愿意背负弑君的马兵啊？再好好坚持一下，你就能看见我登上太渊的王位了。这网越收越紧，寻常人等若是没两三个时辰，根本就砍不断，也解不开。只要这次能整到扶摇这个丫头，我不会亏待你。谢师姐。
抓到你了。裴师妹，对不起，对不起，我还以为是扶摇呢。怎么，我跟扶摇很像吗？哦，不，不像，我只是以为。裴师妹，怎么会来这儿？师兄和扶摇来得，我就来不得了。我不是那个意思。呃，那既然这样。我就先。师兄出门游历的时候，正值入夏。你看，转眼寿衣时节，整整三月零九日，哦不，算上今日，足足百日呢。自从长姐出嫁，父亲一心想让我和相府联姻，催着我回京呢。哦，女大当嫁，师妹也到了该一亲的年龄了。大师兄还不明白吗？我只想留在玄元山，想和大师兄一起。裴、呃、师妹这些年在玄元派，文武皆是翘楚，想必在甜豆赛中必有过人的表现。届时，名扬太渊，别说是相府了，就算是王府，也会与师妹争相结亲的。我不想回昆京，的确是想参加甜豆赛，不过可不是为了我，是为了大师兄。我想让大师兄名扬太渊。谁放的？放开我！放下去！哪个误会王八蛋？怎么又是这套？谁在呢？嗯、师兄，我的心思。是扶摇身份确认了，却是全都宗子轩辕弥，无误。上。有很大人，火攻有力，要留活口。等等，好像死过去了。怎么样？没事吧？啊，没事。你不是下山制备米酒了吗？怎么搞成这个样子？没有受伤吧？啊，米酒。完了完了完了完了！哎，怎么了？不要。坏了，钟叔肯定会打死我的。你看你，做事总是这么不仔细。算了，回头我跟周叔解释吧。找什么呀？怎么了？找什么呢？啊？大师兄，你刚才路过的时候有没有看到一个受伤的男子啊？都什么时候了，你还有闲工夫关心别人的事啊？不管了。希望他没事吧。哎，你看看你，自己都受伤了，还有闲工夫管别人的闲事？扶摇，你是个女孩，女孩就应该有女孩的样，要会哭，会委屈，会让人心疼。大师兄，这是在关心我吗？傻丫头。坐过去，让我看看你的伤口。你看看，都流血了
，有人闯山。有人闯山，什么人这么大的胆呢、啊？来人自称是国公旗镇的下属。嗯、我们玄元派雄踞太原，宗领五州，岂是你辈可以随意闯的？掌门道。鄙人不才，正是玄元派掌门燕烈。不知阁下闯我山门，所谓何事？你们玄元山一两个中用的大夫总有吧？我们这里有人受了伤，乃是太原旗镇齐大人指名要救之人。想必阁下在昆京待久了，已不知求人办事该是怎样一个态度。国公道。边那个大夫到底行还是不行？国公稍安勿躁。里边的大夫乃江湖中赫赫有名的医圣宗岳，宗神医每年入秋才会上山采药，不然难寻其踪。得他医治，必为药到病除。医圣啊，但愿。他不是徒有虚名。嗯、病人可好了？此人无碍，半个时辰之内必会醒来。那请先生给病人开方子去吧。我说了，此人无碍，无需用药。告辞。无礼。罢了罢了，既然是民间医生，自然有几分不是王权的傲气。却是全都宗子轩辕明。究竟是怎么回事？吩咐下去，这几日小心伺候着。里面究竟是何人？太原国公齐振。啊！齐振这个时候来我轩辕山，只怕是朝中格局有变。不过此番对你，倒是个机会。阁下当真是全都宗子轩辕民？是又怎样？不
是有贼了。轩辕王族的御水之术，果然是名不虚传呐、啊！你究竟是谁？为什么连这个秘密你都知道？下官齐振见过世子殿下，还望世子殿下恕下官惊扰之罪。世世世子。你说谁是世子啊？看来从昆京城里传出的大王谕旨尚未送达，殿下，大王已经册封您为太渊世子，迎接的人马这一两日便可到达。真的假的？世子，您觉得呢？就是说，我我之后。